Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thôn Quê Sài Gòn. Hiện tại thì Thôn Quê Sài Gòn đang có mặt tại đất thánh dòng Đồng Công, thuộc quận Thủ Đức. Nơi đây có mộ phần của cha Francisco Assisi, Nguyễn Minh Đăng. Bà con trong nước cũng như ở hải ngoại truyền tai nhau về sự linh thiêng và những ân lạ mà cha Minh Đăng đã ban cho rất nhiều người sau khi cha mất. Tọa lạc tại địa chỉ số 37 đường Phú Châu, khu phố 1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Sài Gòn. Về mặt tôn giáo, thì nơi đây thuộc dòng Đồng Công, nằm trong xứ Châu Bình, thuộc hạt Thủ Đức, tổng giáo phận Sài Gòn. Tất cả mọi ơn lành, hồn và xác được ban cho con người từ nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho ai, ban bao nhiêu và ban như thế nào, đó là tùy ý Ngài muốn. Đã có những ơn lạ được trao ban tại đây Kể từ khi cha Minh Đăng Là một linh mục dòng Bị tai nạn giao thông Và qua đời vào năm 1981 Trong một bài giảng của cha Minh Đăng trước khi chết Cha có nói Những người đời hay nói Những người chết thảm Là do họ là kẻ có tội Do đó Cha mong muốn được chết thê thảm như Chúa Giêsu. Cô làm đây được 6 7 năm rồi. Dạ. Nhà cô gần đây không? Dạ gần. Dạ. Cô có rành về cái sự tích cha Minh Đăng đang cô. Mình sự tích mình chỉ biết là cha bị hồi cha mình không nhớ năm bao nhiêu rồi. Mình chứng kiến mình nhìn thấy cha đi làm lễ bên cái tâm này á. Dạ. Cái xong cha bị xe nó cán. Dạ. Cán lên người cha cái lòi ruột ra. Mới đem về nhà dòng Đồng Công mới đem đem, đem cha về rồi đặt đây rồi nhiều người cứ đến xin khấn cái họ được cái ơn nhiều quá cái yeah. họ linh thiêng là cứ người này bảo người kia là họ họ đến họ cầu nguyện cha yeah. cha ban ơn cho yeah. ai tới chạm ban ơn cho yeah. rồi đó. cái từ đó đi thì nó mới đông như lúc trước yeah. ít lắm cô có có chứng kiến được những cái ơn lạ nào mà cho Minh Đăng từng ban cho những ai không cô? Tự vì nhiều người thì họ không có kẻ thật yeah. <cười> họ đến thì họ nhiều khi có nhiều người thật tà họ cũng bảo mình là bà ơi bà cầu nguyện dùm con với yeah. gia đình con như thế nọ như thế kia thì nói ngay đa số nhiều người thật sự mà nói nợ nần rồi người ta đến người ta thu nhà người ta bắt rồi người ta dí người ta nọ người ta kia rồi đến đây xin cái cha ban phép lạ cho là về người ta không dí không bắt nữa rồi nhiều người con cái bị cái này cái nọ cái kia tới cha ban cho thì mình chỉ chứng kiến là ví dụ người ta đến đây người ta cầu nguyện người ta tâm sự với mình yeah. người ta tâm sự với mình biết là những người người ta đến đã xin những ơn tất cả những mọi ơn yeah. mà đều được hết thành yeah. tự đó họ cứ bảo nhau họ cứ yeah. cha để họ thấy ở xung quanh đây bản tạ ơn cha mình đăng quá à, nhiều lắm yeah, nhiều đáng lý là nhiều lắm nhưng mà không có chỗ để dám yeah. chưa chính lý ra nhiều tút đàm vĩnh hưng với mấy đứa ca sĩ nó xin đầu tiên nó tút ở à, trên ca sĩ, ca sĩ cũng nhiều lắm á dạ. mới bắt đầu linh thiêng là đàm vĩnh hưng rồi mà mấy nghệ sĩ ca sĩ đó cũng xin nhiều lắm dạ. rồi người ta cũng được ơn dạ. dám tút bên trên kia tinh của mấy người à, ở trên cao ờ à, trên cha cả ơn cha đức mẹ tút ở trên dạ. nhiều lắm à. có ngay chung chung là đến đây à, theo như tôi thấy thì người nào đến xin cha cũng ban cách riêng cho dạ. cho nên là họ cứ bảo nhau cả người ngoại đạo cũng nhiều xin được người ta cứ bảo nhau cho tới hôm đó là ngày 31 tháng 10 năm 1981 sau khi dạy học cho các nữ tu dòng đa minh thủ đức cha Francisco Assisi Nguyễn Minh Đăng đi xe mobilet về nhà dòng ngược đường trên xa lộ đại hàng khi cha quẹo phải Cha đã bị một chiếc xe khách Bắc Nam lao từ phía cầu vượt sóng thần cán chết, đè nát xe và người, lôi đi mấy chục thước, thịt máu văng vải tung tóe. Sự ra đi của cha đã làm cho bao người sửng sốt. Nhiều người từ xa đến cầu nguyện, cầu xin đã được cha chuyển cầu đến Thiên Chúa và lời cầu xin của họ được Thiên Chúa nhận lời. Họ đến tạ ơn cha và Thiên Chúa. Đặc biệt, có những người không cùng tôn giáo cũng đến cầu sinh. Thế là họ được ơn, kể cả những người bị liệt được chữa lành. Cha Minh Đăng hiện tại được an táng tại Nghĩa Trang dòng Đồng Công. Nhiều người lương giáo cũng đến cầu nguyện với cha. 
đã được những ơn lạ. Bản tạ ơn cha treo la liệt quanh mộ. Lúc sinh thời, nhờ đức mẹ trợ giúp, cha Minh Đăng đã rao giảng ngọt ngào, lôi kéo rất nhiều người, nhiều gia đình vào phong trào đền tạ trái tim đức mẹ, tận hiến cho mẹ, thánh hóa thứ bảy đầu tháng. Theo tin đồ, thì người được ơn đầu tiên là bà biết một giáo dân xứ Tam Hải. Bà được chữa khỏi bệnh đau mắt. Bà đang bị đau mắt nặng. Khi nghe tin cha Minh Đăng bị tai nạn giao thông, bà đã cùng rất nhiều người khác đi ra xem nơi cha bị tông xe và theo thi hài của cha về tới đất thánh của dòng. Tưởng rằng cơn đau mắt sẽ quá ra khi gặp đám tang, Nhưng thật kỳ diệu, mắt của bà đã khỏi hoàn toàn. Bà đã không ngừng tạ ơn Thiên Chúa và lan truyền tin vui ấy cho nhiều người khác. Tin mừng ấy cứ lan truyền từ người này sang người nọ, từ miền này sang miền kia. Thế là nhiều người kéo nhau tới cầu xin ơn này ơn nọ. Số người xin được ơn mỗi ngày một đồng. Thỏa ấy, khi thấy nghĩa trang của dòng Đồng Công có nhiều người đến viếng, nên phía chính quyền của phường không hài lòng. Họ gặp cha sáng lập dòng và yêu cầu cha nhắc nhở người ta đừng kéo tới tụ họp nữa. Vì như vậy sẽ ảnh hưởng tới an ninh xã hội. Cha sáng lập dòng đã trả lời với họ rằng Các ông có quân có quyền, các ông làm gì chẳng được, các ông cứ cấm việc họ. Biết là không thể thuyết phục được cha dòng bề trên. Chính quyền đã hành động. Họ đưa người ra và chặn tất cả những người đến viếng mộ cha mình đặt. Vừa chặn vừa thuyết phục. Thế nhưng, thuyết phục được người này thì người khác lại tới. Và xem ra, người ta càng kéo đến đông hơn. Chính quyền cũng đuổi những người bán hương, bán bản tạ ơn, nhưng không đuổi được. Thế là chính quyền đã ngăn cản khoảng một tuần. Thấy không cấm nổi, họ đã làm ngờ cho tới nay. Bây giờ, bất kể giờ nào, trừ khi đóng cửa đất thánh, nơi mộ cha Minh Đăng cũng có người đến xin ơn. Họ quỳ, đứng, ngồi bên cạnh mộ cha. Họ thuộc đủ mọi thành phần tôn giáo, giới tính. Họ cầu xin một cách rất tự nhiên. Có người lấy tay xoa lên hình cha, rồi lại xoa vào người. Có những bà bầu lấy tay xoa vào hình cha, rồi hồn nhiên xoa vào cái bụng bầu của mình. Những người đến đây xin đủ mọi thứ ơn. Nào là ơn khỏi bệnh, ơn lấy được nợ, ơn vượt biên chót lọt, ơn lấy được vợ chồng, ơn bình an trong tâm hồn, ơn trở lại đạo, ơn hòa thuận, vân vân. Thôi thì đủ mọi thứ ơn hồn và xác. Các ân lành được ban xuống cho mọi người, mọi tầng lớp, bất kể tôn giáo, dân tộc, giới tính. Họ đã xin và được rất nhiều ơn. Sau khi được ơn, họ đã quay lại đất thánh tạ ơn và gắn bản ghi ơn. Số bản tạ ơn nhiều đến nỗi mà các bức tường gần mộ cha đã được gắn kín, không còn chỗ. Sau này, các thầy xây thêm một bức tường sau lễ đài để dân chúng gắn bản tạ ơn. Hiện nay trên bức tường này cũng đã gần kín. Ngoài bản tạ ơn ra, họ còn mang đến đủ thứ như ghế đá, hoa, nến, hương, vân vân. Thấy những ơn lạ được ban phát nhiều, hội dòng đồng công cũng muốn xin phong thánh cho cha mình đăng. Công việc này đang được dòng nghiên cứu và làm các thủ tục cần thiết. Hy vọng một ngày gần đây sẽ có kết quả. Hiện tại dòng đồng công tại Việt Nam đang thu tập các ơn lạ này để dùng về sau. Quý vị nào được ơn, xin viết ra và gửi thư về địa chỉ dòng đồng công bên Việt Nam hay tại Hoa Kỳ tùy ý. Nếu như các ơn lạ của Thiên Chúa vẫn tiếp tục được ban ra qua lời cầu bầu của cha sáng lập, cha Minh Đăng hoặc qua các vị tu sĩ nào khác, thì chắc chắn rằng trong tương lai, nơi này sẽ trở thành một điểm hành hương lý tưởng, đón tiếp nhiều người từ mọi phương trời về đây. Thôn quê Sài Gòn xin được trân trọng giới thiệu đến quý ông bà, cô bác, anh chị em về đất thánh dòng Đồng Công và mộ của cha Minh Đăng. Kênh Thôn quê Sài Gòn xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh. Thôn quê Sài Gòn xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.